హలో అండి నా పేరు మురళి కృష్ణ చెరువు నేను వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక్ సైన్సెస్ అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ సో నాతో పాటు ఉన్నారు ఇక్కడ డాక్టర్ చాగంటి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే మురళి గారు నమస్కారం అండి అట్లాగే మనతో పాటు ఉన్నారు అనిల్ పోలిపెడ్డి హలో అనిల్ నమస్తే నమస్తే సార్ సార్ నమస్తే సార్ అందరికి సార్ నేను ఈ మీటింగ్ పెట్టిన రీజన్ ఏంటంటే క్విక్ గా ఒక టాపిక్ ని డిస్కస్ చేద్దామని క్విక్ గా పెట్టాను యాక్చువల్ గా ఇది అనిల్ యాక్చువల్ గా ఒక ఈనాడులో ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ అనిల్ హెస్ ఫౌండ్ యాక్చువల్ గా సో ఆ ఆర్టికల్ ని చూసిన తర్వాత మీకు కూడా పంపించడం జరిగింది సో ఆర్టికల్ ఏమిటి దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ మనం ఎప్పుడు చేసాము ఆ టాపిక్స్ మాట్లాడదాం ఉద్దేశంతో చేసాము సార్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి కూడా పెట్టుకున్నాను నేను రెడీగా so first uh, you want me to show the article ha oh, sir ha oh, yes yes i'll show the article then ha uh, idi kanthi to cancer khatam ide kada anil yes sir oh. yeah murli garu dinlo em rasarante cancer kanalanu antham cheyadaniki doctor lu itivala oka vinnutna prakriyana vaadukunnaru idi prayogasalallo 99% varaku cancer kanalanu nirmulinchadam vishesham idi kevala inka prayogasalallone undi ఇంతకీ ఇందుకు ఉపయోగపడే సాధనం ఏంటో తెలుసా నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంతి ఈ రకం పరా పరారుణ కాంతి శరీరంలోకి చొచ్చుకుని వెళ్ళగలదు మరి అందుకని అయితే ఏం చేశారంటే క్యాన్సర్ కణాలను అంతం చేయడానికి డాక్టర్లు ఇటీవల ఓ వినూత్న ప్రక్రియను వాడుకున్నారు ఇది ప్రయోగశాలలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు క్యాన్సర్ కణాలను నిర్మూలించడం విశేషం ఇంతకీ ఇందుకు ఉపయోగపడిన సాధనం ఏంటో తెలుసా నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంతి ఈ రకం పరారుణ కాంతి శరీరం లోపలికి చొచ్చుకు వెళ్ళగలదు మరి ఇంతకీ క్యాన్సర్ కణాలను ఇది ఎలా చంపుతుంది కంపింప చేయడం ద్వారా అంటే వైబ్రేషన్స్ అనమాట సో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ని శరీరంలోకి పంపిస్తే అది ఆ కణాలు క్యాన్సర్ కణాలని వైబ్రేట్ చేస్తుంది చేసి క్యాన్సర్ కణాల పైపర్లు ఛిద్రం అయ్యే వరకు అలా కంపించేలా చేస్తూనే ఉంటుంది ఎముకల్లో అవయవాల్లో తలెత్తే క్యాన్సర్లు శస్త్రచికిత్స రహిత చికిత్సలుగా దిశగా ఇది ద్వారాలను తెలుస్తుందని భావిస్తున్నారు ఇది చెప్పు అనిల్ దిస్ డిడ్ వీ డిస్కస్ ఎనీథింగ్ ఇది వరకు ఎప్పుడైనా మాట్లాడే మా విషయం మనం ఎస్ సార్ మనము మే జూన్ ఆ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సేమ్ ఒక వేద మంత్రంలో పూషా కిరణాలు మూడు రకాల శత్రువుల్ని చంపేస్తుంది దాంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ శత్రువు వచ్చి బాడీలో ఉన్న జర్మ్స్ ని లైక్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ని చంపేస్తుంది అని చెప్పి క్లియర్ గా చాలా క్లియర్ గా ఉంది సార్ ఎస్ ఎస్ అది చెప్పాము అది ఫెంటాస్టిక్ అది వీడియోలు మనం పరంపర మనం పూషా గురించి వాయువు గురించి బర్హి గురించి చేసే యజుర్వేద మంత్రాలు సిరీస్ లో చేసుకుంటూ ఋగ్వేద మంత్రంలోకి వచ్చాం వచ్చి దాని పూషా యొక్క ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పుకున్నాం మురళి గారు పూషా యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏ మంత్రాల్లో ఉన్నాయండి అవును సార్ మనము చాలా డిస్కస్ చేసాం సార్ ముఖ్యమైనవి ఋగ్వేదము సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ ఆరవ సో మనము ఆ విషయము చాలా వీడియోల్లో మాట్లాడాం కదా అనిల్ సో మనము అది ఆ రోజున యాస్కమని చెప్పింది తీసుకొని మనము నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మీద ఇన్ఫ్రా రెడ్ కలర్ రేస్ మీద ఉదయమే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు సాయంకాలం అస్తమిస్తున్న సూర్యుడి మీద ప్రయోగాలు చేశాం చేసి ఆ కిరణాల యొక్క శక్తిని మనం కనుక్కున్నాం కనుక్కొని ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ కూడా సబ్మిట్ చేసి అది పబ్లిష్ అయింది లాస్ట్ ఆగస్ట్ లో పబ్లిష్ అయింది సో లెట్ మీ లెట్ మీ షో యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఈనాడులో వచ్చిన ఆర్టికల్ కి సంబంధించి ఏమైనా రీసెర్చ్ జరిగిందా జరిగి ఉంటే ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేశారు అది ఎక్కడ ఉందని నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు సో లెట్ మీ షో దాట్ వన్ సో ఇందులో ఇది ఈనాడు ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ ఇది రైస్ యూనివర్సిటీ న్యూస్ అండ్ మీడియా రిలేషన్స్ మురళి గారు ఎక్కడ ఉందండి రైస్ యూనివర్సిటీ ఇది హ్యూస్టన్ లో ఉందండి సో ఇక్కడ ఏమని రాసారంటే మాలిక్యులర్ జాక్ హ్యామర్స్ గుడ్ వైబ్రేషన్స్ ఎరాడికేట్ క్యాన్సర్ సెల్స్ 
చెప్పి లైట్ ఇండ్యూస్డ్ హోల్ మాలిక్యూల్ వైబ్రేషన్ కెన్ రప్చ్యూర్ మెలనోమా సెల్స్ మెంబ్రేన్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు ఈ లైట్ అంటే ఏ లైట్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఈ లైట్ ఏ లైట్ వాడాడు అంటే ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాడు స్టిములేటెడ్ బై నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ అయితే ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది పబ్లికేషన్ అంటే డిసెంబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని మనము యూట్యూబ్ చేసినప్పుడు వీడియో చేసింది అది ఎప్పుడు అంటే ఈ పక్కన ఉంది ఇది ఇది మురళి గారు ఆ రోజు ఈ మంత్రాన్ని గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి విందాం సార్ మన యజుర్వేద థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ డిస్కషన్ లో ముందుగా రవిశంకర్ గారు సమ్మరీ ఇస్తారు యూజువల్ గా ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ వీ ప్లాన్ సో దాని తర్వాత మనము ఈ రోజు మూడు మంత్రాల మీద ఫోకస్ పెడతాం సార్ ఒకటిది ఒకటి ఒకటి పూషా మీద రెండోది బర్హి మూడోది వాయు సో పూషా మీద ఉన్న మంత్రము ఋగ్వేదము వన్ ఫార్టీ టూ త్రీ సార్ ఇప్పుడు దీని అర్థము ఇక్కడ ఉంది సార్ పూషా కిరణములు అజ మూడు రకములైన మూడు రకాల హురశ్చిత్తు శరీరం లోపల ఉండే డిసి డిసీజెస్ అంటే నేను రెండు అర్థాలు రెండు యాంగిల్స్ తీసుకున్నాను సార్ మొదటి యాంగిల్ ఏంటంటే పూషా కిరణాలు మన శరీరంకి సంబంధించిన రోగాల గురించి సార్ లోపలే ఉండి బాధించే హృశ్చిత్ రోగాలు అంటే క్యాన్సర్ లాంటివి బయట నుంచి మనకి వచ్చే రోగాలు ముషీవాన్ను అలానే సంక్రమించే వేరే వాళ్ళ నుంచి మనకు అంటుకునేవి సంక్రమించే రోగాలు ఇలాగా మూడు రకాలుగా తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అలానే కాదు సార్ మెయిన్ గా మూడు రకాలైన రోగాలు విత్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఈ బిహేవియర్ ఉండేవి నీ దూరం అరుస్తాయని విద్వాంసుడైన వైద్యుడు ఇది డాక్టర్ ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలి డాక్టర్ తెలుసుకుని ఇంకా లాభం అందరికి చెప్పాలి కూడా తెలుసుకుని ఆచరించి అందరికి చెప్పాలి అఫ్ కోర్స్ చేయాలి ఓకే సో ఇది ఇక్కడ మీకు ఆటంకపరచు వారి నుండి ప్రత్యక్షముగా రహస్యముగా దొంగలించు వారి నుండి ఎవరు రక్షిస్తారు ఇది వేదిక రీసెర్చ్ థర్టీ సిక్స్ ఇది ఇది మనం అది చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఇది లెవెన్ మంత్స్ ఎగో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది చూసారా లెవెన్ మంత్స్ సో ఇది ఒకసారి విందాము ఒక రెండు నిమిషాలు శరీరం లోపల ఉండే డిసీజెస్ అంటే నేను రెండు అర్థాలు రెండు యాంగిల్స్ తీసుకున్నాను మొదటి యాంగిల్ ఏంటంటే పూషా కిరణాలు మన శరీరంకి సంబంధించిన రోగాల గురించి సార్ లోపల ఏమిటి బాధించే హృశ్చిత్ రోగాలు అంటే క్యాన్సర్ లాంటివి బయట నుంచి మనకి చూసారు ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా స్పష్టంగా చెప్పారు హృశ్చిత్ అంటే క్యాన్సర్ లాంటి రోగాలు ఏవైతే హిడ నుండి బాధ పెడుతుంటాయో ఎగ్జాక్ట్లీ రహస్యంగా దొంగలించువారు అనమాట ఇది రహస్యంగా చేస్తే మనకు తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట చేస్తున్నాను సో అది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు సో ఈ వీడియోని అందరూ కూడా చూస్తారు ట్వంటీ ఫోర్త్ మినిట్ నుంచి ఉంది అసలు మొత్తం వీడియో మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ చూస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఏంటని ఆ తర్వాత దీన్ని మనము పేపర్ పబ్లిష్ చేశారు ఇది ఇది రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ జర్నల్స్ లో పడింది ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది మనం అప్పుడు పబ్లిష్ చేసాం మురళి గారు సారాంశం తీసుకొని అప్పుడు సో వెంకట చావండి మురళీ చెరు దీన్ని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక సైన్సెస్ పెండింగ్ అప్రూవల్ ఇంకా అప్పటికి అప్రూవల్ రాలేదు మనకి అప్రూవల్ రాకముందు ఎందుకంటే లాస్ట్ అక్టోబర్ లో అప్రూవల్ వచ్చింది కాబట్టి దానికంటే ముందర అని స్పష్టంగా తెలుస్తాం దీని ముందు ఓకే ఇందులో చెప్పి క్లియర్ గా ఏమని చెప్పామంటే ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ లోనే క్లియర్ గా మంచి reduce swelling reduce inflammation relieve pain non thermally induced cytosidal effects in cancer cells ante cancer cell ni sampadam anamata induce cell killing of cancer cells our methodology is extracted from vedic mantras so spastanga cheppi deenlo manamu ee experiment ela chesam ani murli garu tana backyard lo ee equipment petti మొత్తం లైట్ ఇంటెన్సిటీస్ ని ప్రతి రోజు పూషా సమయంలో మెషర్ చేసి ఆ మెషర్ చేసిన దాన్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆ ఎంత ఇంటెన్సిటీ కళ లోపలికి వెళ్తుంది ఎలా చేస్తుంది అని చెప్పి రాస్తూ ఇగో ఈ మంత్రాలు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం మీనింగ్ అండ్ రిగ్వేద సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ రిషి యాస్కా ఇన్ హిస్ నిరుక్తం డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ వేరిక్ వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ పూషా యాజ్ సన్ రైజ్ దట్ రెడ్ అండ్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇప్పుడు మురళి గారు చెప్పారు ఇందాక అదే ఇది తర్వాత ఇంకా రెండు మూడు మంత్రాలు మెన్షన్ చేస్తూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ 
ఫోర్ టూ పాయింట్ త్రీ ఇప్పుడు మురళి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది వీడియోలో అదే ఓకే అపత్యం అది రిగ్వేద వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ త్రీ మంత్ర మెన్షన్స్ దట్ పూషా ఐఆర్ ప్లస్ రెడ్ ఎలిమినేట్స్ దోస్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఎనిమీస్ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఎక్సెట్రా రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ విజిబుల్ అండ్ ఇన్విజిబుల్ హామ్ టు హ్యూమన్స్ ఈ స్పష్టంగా మెన్షన్ చేసి దాన్ని పంపించాం మనం సో ఈ పేపర్ ని కూడా అందరు చూడొచ్చు సో ఇదండి మురళి గారు సో మనము అంటే వేదిక్ యూనివర్సిటీ అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ వాళ్ళము ఇంకా స్టార్ట్ కాకముందరే చేస్తున్న రీసెర్చ్ లోంచి ఒక భాగం మనం పబ్లిష్ చేస్తే ఆ పబ్లిష్ అయిన దాని విషయాన్ని దాన్ని డంకాపదంగా చెప్తూ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్రాడెట్ డేస్ ఫీల్ చేస్తాయి క్యాన్సర్ దాన్ని అంటే వే వేదాల్లో ఎంత సైన్స్ ఉంది ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అని మనం ముందరే తీసి చెప్పాం ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే మీరు అన్ని కనుక్కుందో అవుతే మేము కనుక్కున్నాం అని చెప్తున్నారు అంటే మేము కనుక్కున్న దాన్ని వీళ్ళు కనుక్కున్నారు అని చెప్పాలి సో మనము ఇది ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే వేదాల్లోంచి సజెషన్స్ వెళ్తాయి అనమాట ఇప్పుడు అనిల్ కూడా దీనిలో యాక్చువల్ గా పార్టిసిపేట్ చేశాడు కానీ ఆ టైం పేపర్ రాసే సమయానికి ఎవరు అవైలబుల్ లేదు సో లేకపోతే వాళ్ళ పేర్లు కూడా వచ్చేవి ఈసారి ఇంకో పేపర్ ఎట్లా అనిల్ ఈస్ డూయింగ్ అని హిరణ్య గారు సూక్తం అది అంతేకాకుండా ఐఐటి ఐఐటి కరక్పూర్ లో చేస్తున్న స్టూడెంట్ అనూష కూడా ఉంది అలాగే మన తరుణ్ కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఉమారాణి గారు ఆ తర్వాత రవిశంకర్ గారు అందరం కలిసి దాన్ని కుస్తీ పడి ఎన్నో మంత్రాలు తీస్తే అప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఫార్టీ టూ పాయింట్ త్రీ కి ఈ మీనింగ్ తీసుకొచ్చి పెట్టాం అనమాట ఎగ్జాక్ట్ ఎక్నాలజీమెంట్ రాసి ఒక్కసారి చూపిస్తాను అండి షో దాట్ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ యా వీ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మిస్టర్ అనిల్ పోలిపెద్ది మిస్ అనూష మరింగంటి మిస్టర్ తరుణ్ బనాల మిస్టర్ రవిశంకర్ రూపనగుడి అండ్ మిస్సెస్ ఉమారాణి మేడిపల్లి ఫర్ దేర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఇన్ అవర్ వేదిక్ టెక్స్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇస్ ఎన్ ఇన్ షేపింగ్ దిస్ వేదిక్ మెథడాలజీ స్పష్టంగా చెప్పాం సో ఇప్పుడు నిజంగా మాట్లాడితే మీకు గుర్తుందా ఒక ఒక అమ్మాయి పాపం బెంగళూరు నుంచి సార్ నాకు క్యాన్సర్ ఉంది ఎట్లా అంటే నేను ఆమెకి చెప్పాను క్లియర్ గా ఉదయం సన్ రైజ్ కాక ముందరే అరగంట ముందర సన్ ఎదురుగుండా ఎక్కడ ఉదయిస్తే అక్కడ కూర్చో అమ్మ అలా సన్ రైజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక అరగంట దాకా సో ఆ గంట సేపు అక్కడ కూర్చొని ఓంకారం ధ్యానం చేస్తూ కూర్చో తప్పకుండా అవుతుంది అన్నాను కానీ ఆమెకి చలిగా ఉండి కూర్చోలేకపోవడం అనేది చేసింది అప్పుడు ఆ పోయిన జనవరిలోనే పోయిన జనవరిలోనే చెప్పాను నేను ఆవిడ లాస్ట్ జనవరి సో అది చెప్పాను అది అయింది అయితే ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు నిరూపణ సో ఎవరైతే ఉదయం కాలము సో ఇప్పుడు నేను ఎవరైతే సన్ రైజ్ అరగంట ముందర సూర్యోదయం అరగంట ముందర సూర్యుడికి ఎదురు ఉండ కూర్చొని సూర్యోదయం అయ్యే దాకా అయిన తర్వాత అరగంట దాకా అక్కడే కూర్చొని జపతపాలు చేసి హోమాలు చేసి ఆసనాలు వేస్తారు వాళ్ళకి ఇలాంటి క్యాన్సర్లు ఏమైనా ఉన్నా కానీ వెంటనే పోతాయి తప్పకుండా పోతాయని నమ్ముతున్నాం ఎందుకంటే వే వేదంలో ఉన్నది అబ్స్ట్రాక్ట్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్ ఇది ఎటువంటి దాని దానికి ఇంకా తిరుగులేదనమాట సో అటువంటి నాలెడ్జ్ని మనము కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అందరికీ సో ఇప్పుడు వేదిక్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ మన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అలానే వాళ్ళు కూడా రీసెర్చ్ చేయాలని భావిస్తుంది చెప్పాను నీళ్ళు హౌ డి యూ ఫీల్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ నువ్వు స్టూడెంట్కి ఎలా ఫీల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ టు ఇద్దరికి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మురళి గారు రావు 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 గారు తర్వాత మన శాస్త్రి గారు అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు ఇందులో కంట్రిబ్యూటర్స్ సో ఏంటంటే వర్క్ చేస్తున్నారు టుగెదర్ కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మురళి గారు ముందుకు వచ్చి గబగబా గుర్రాలు ఎక్కేసేసి గబగబా రైడ్ చేసేస్తున్నాడు ఆయన మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లానే వస్తే బాగుంటుంది ఎవరైతే అంటున్నారో వేదాల్లో మేము సైన్స్ కనిపెట్టిందో వేదాలు ఉందని చెప్తున్నారు కాదు మేము కనిపెట్టి మేము చెప్పిన తర్వాత మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మేము దాని గురించి మాట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు సైన్స్ మాట్లాడుతాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంకా ఇంకో విశేషం ఏంటంటే అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి కళ్ళలోంచి ఆ ఇన్ఫ్రాడ్ రేస్ వెళ్తే తొందరగా క్విక్ గా క్యూర్ అవుతుంది ఫర్ ష్యూర్ అందుకనే మగవాళ్ళు అయితే కనుక ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ చొక్కా లేకుండా ఓన్లీ బేర్ బాడీతో సన్ కెదురుకుండా ఉంచడం మూలంగా ఆ ఉదయం కాలం ఆ ఉదయం కాలము సాయంకాలం ఉదయం కాలం ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనమాట 
ఓకే సో దెన్ యూ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ సన్ రైజ్ ఎందుకంటే సాయంకాలం ఏమవుతుంది అస్తమయం అయిన తర్వాత మీకు ఆ రెడ్ కలర్ వస్తుంది సో సాయంకాలం జనరల్ గా ఆ టైంకి దోమలు అవి ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఛాన్స్ ఉంది ఉదయం కాలం తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో దెఫోర్ ఆ టైంకి బెస్ట్ అని నా ఉద్దేశం కానీ ఉదయం సాయంకాలం రెండు పూటలో ఉంటే చాలా మంచిది వండర్ఫుల్ అనిల్ థ్యాంక్ యూ టు బ్రింగ్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఈనాడ్ ఆర్టికల్ లో సడన్ గా పంపిస్తే నేను షాక్ అయిపోయాను నేను నిజంగా అదే వా మనం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది సైన్స్ తో అని చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చేస్తో మనకి తెలియదు కానీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన మటుకు డిసెంబర్ లో మనం అంతకు ముందే పబ్లిష్ చేసాము వి ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ వేదం గురించి సో విసైడ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ అని సో మూడు రకాల డిసీజ్ చెప్పారు మురళి గారు అందులో మూడు రకాల డిసీజ్ గురించి కనిపించని కనిపించని కనిపించే కనిపించని రెండు కూడా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం సార్ అట్లా అనిల్ యాక్చువల్ గా ఐ రిమంబర్ అనిల్ ఆ టైంలో రాజు ఒక రాజు ఎలాగా సైనికుల్ని ఉపయోగించి శత్రువుల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అది అంతా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన నేనేమో బాడీ గురించి మాట్లాడాను సార్ అట్లాగా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మాట్లాడాను అందరం అప్పుడు అదే అండి వండర్ఫుల్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వర్క్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు మన మన యూనివర్సిటీలో చదివే స్టూడెంట్స్ సంవత్సరం లోపలే సంవత్సరం అండి అంటే ఈ డిసెంబర్ కల్లా ఎంతో కొంత వాళ్ళు ముందుకు సాగుతారు ఒక్క వేద మంత్రాన్ని కన్నా అర్థం చెప్పే పొజిషన్కి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు అని అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళు తప్పకుండా వస్తారని నమ్మకం లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి సార్ ఇప్పటికే అంటే ఒక యూనో మైనర్ అనౌన్స్మెంట్ సార్ ఇప్పటి వరకు మనము అప్పుడు యూనివర్సిటీ అవడానికి ముందు నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు రాఘవేంద్ర గారు కానీ మనం మన ఓవరాల్ గా ముప్పై నుంచి నలభై పేపర్లు పబ్లిష్ అయినాయి సార్ ఇప్పటికే సో ఫార్ వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ సో యూనివర్సిటీ తరఫున ఎస్ ఓవరాల్ గా కరెక్ట్ ఈ రెండింగ్ కి లోపల కల్లా హండ్రెడ్ పబ్లికేషన్స్ అయితే బాగుంటుంది అనేది నా ఒపీనియన్ సార్ మీరు అందరూ వర్క్ చేసి ఏమంది పబ్లిష్ చేద్దాం తప్పకుండా వర్క్ ఎట్లా ఉండాలంటే స్టిమ్యులేటెడ్ వర్క్ ఉండాలి చక్కగా సో ఇప్పుడు ఇప్పటికే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనిల్ చేస్తున్న వర్క్ చాలా ఉద్దండమైన వర్క్ చేస్తున్నాడు చాలా బాగుంది ఆ వర్క్ దానికి ఏంటంటే మేము విఆర్ గివింగ్ సమ్ రీసెర్చ్ ఐడియాస్ ఇన్ టు ది సైన్స్ అండ్ దెన్ పుట్ దేర్ సో దట్ సైన్స్ కెన్ యూస్ దే చాలా మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఐడియాస్ అనేది పబ్లికేషన్ పంపిస్తున్నాం తొందరలోనే సో అట్లానే మీది ఇంకా ఆ యుజుర్వేద మంత్రం కంటిన్యూషన్ అవ్వాలి ఆ పూష నుంచి ఇంకా కంటిన్యూషన్ వెళ్తే మనం ఇంకా కొన్ని పేపర్లు బయటకు వస్తాయి అలానే అనుష కూడా తను రాసింది నాకు ఈమెయిల్ పెట్టింది షీఈస్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఆన్ దాట్ అండ్ షీ రిక్వైర్స్ అవర్ హెల్ప్ అంటే ఏం హెల్ప్ కావాలో చెప్పమ్మా చేద్దామన్న సో అదొకటి ఉమారాణి గారు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఆవిడ యాక్చువల్లీ నిన్న నేను ఆవిడతో మాట్లాడాను సార్ ఆవిడ కూడా పేపర్ రాయాలని చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఎదురు చూస్తున్నారని చెప్పారు నాకు యాక్చువల్ వెరీ గుడ్ చేద్దాం యా సి ద పాయింట్ ఇస్ పేపర్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చేస్తే మనం చేయగలుగుతాం అనమాట సో వాళ్ళు వచ్చి ఓకే ఎట్లా రాయాలి చెప్పమంటే మనం వీళ్ళు స్టార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి అని ఒక శాంపుల్ చూపించి ఇలా చేయించి ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేస్తే రెండో పేపర్ నుంచి వాళ్ళు అందుకుంటారు యా గుడ్ అండి సో అందరూ వినే వాళ్ళందరికీ న్యూస్ ఏంటంటే వేదాల్లో ఉన్నది మొదట మేము చెప్పాము ఆ తర్వాతే సైన్స్ లో వాళ్ళు చెప్పారు సో ఇది ఒక సాక్ష్యం ఇలాంటి సాక్ష్యాలు కో కొల్లలు ఓకే సో వేదంలో ఉన్నంత యూనో నాలెడ్జ్ ఇంకెక్కడా లేదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మచ్చుతున్నక రైట్ ఓకేనండి ఉంటా మరి ఓకే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అండి